என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா கிலோமீட்டர் வழங்கும் சாய் வித் சித்ர சீசன் டூ உங்களுடைய உதவி இயக்குநர்களில் குறிப்பிடத்தகுந்தவங்கன்னா ஒரு பக்கம் பவித்ரன் இன்னொரு பக்கம் சங்கர் இன்னொரு பக்கம் பொன்ராம் இப்படின்னு பல வெற்றியாளர்களை சொல்லலாம் அவங்கள பற்றி உங்களுடைய பார்வையை சொல்லுங்கள் சங்கர் தான் சார் எனக்கு எப்படி பெருமைன்னா சார் முதலே வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு அஸ்டண்டாக இருக்குன்னா ஒரு அஞ்சு படம் வேலை செய்வோம் ஆறு படம் வேலை செய்வோம் போயிடுவாங்க சார் இவர் பதினேழு படம் வேலை செஞ்சார் அப்பா பதினேழு படம் ஒரு ஏழு எட்டு படத்துக்கு பிறகு நானே சொல்கிறேன் குஞ்சுமோகன் சார் நான் நானும் அவரும் வேளாங்கண்ணியில் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் இப்போ சொல்கிறாரு அவர் முதல்ல தமிழ் படம் எடுக்கணும் அவர் மலையாளத்துக்கு படங்கள் வாங்கிட்டு இருப்பார் குஞ்சுமோன் தெரியுமே தமிழ் படம் எடுக்கணும் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது நல்ல டைரக்டர் சொல்லியா அப்படின்னாரு நான் வந்து சங்கரை தான் சொல்கிறேன் பவித்ரன்னா பறக்கலாம் சங்கர் வேலை செய்கிறான் ஏன்னா சங்கர்கிட்ட க்ரியேட்டிவ் கொஞ்சம் பவித்ரன் அப்படின்னா அந்த பிரம்மாண்டங்கள் சொல்லுவான் எடுத்த உடனே ஷிப்பு அப்படி போதும்பா பின்னாடி கடலில் இது சங்கர் வந்து கதை சொல்லுவார் நான் சங்கரை சொன்னேன் சங்கரை அனுப்புகிறேன் சார் சங்கர்கிட்ட சொன்னால் இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு போகிறேன் சார் நீங்கள் கேளுங்க பூ சங்கர்னா அந்த ஒன்று தான் இன்றைக்கி வந்து அவரை இந்த வெற்றிக்கு மேலே வெற்றி போய்கிட்டு இருக்கிறாருனா அந்த ஃபவுண்டேஷன் சார் யாராவது ஒரு குஞ்சு போகணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஆள் அப்போ வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது தாவிட்டு போவாங்க தாவிட்டு போயிடுவாங்கல்ல ஒரு ஏழு படம் பண்ண பிறகு கூப்பிட்றாரு போகல சார் அதுக்கு பிறகு பாருங்க பவித்ரனா அவர் தான் எங்கிட்ட அனுப்பிச்சார் இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தர் தான் வந்து இதில் சேர்த்து கற்றுக் கொடுன்னு அனுப்பிச்சார் அவன் போயிட்டான் உடனே ரெண்டு படம் வேலை செஞ்சுட்டு உடனே போயிட்டான் அவன் தானே முதல்ல அவர் படமா அந்த படமே அவர் ஒர்க் பண்ணார் இல்லை அப்போ இவர் போய் ஒர்க் பண்ணார் எங்கிட்டே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு போகிறார் பதினேழு படம் ஒருத்தர் ஃபவுண்டேஷனை போட்டுக்கிட்டு இப்படியே சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு போகிறேன் சார் அந்த இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் விஜய் எப்படி நான் பார்க்குறனோ ஒரு நடிகனா ஒரு இயக்குனராக நாங்கள் பார்க்க வச்சுட்டாங்க நான் அதனால தான் அந்த ரெண்டு பேரும் மாத்திரம் நான் இங்கே வச்சுருப்பேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு பெருமை தேடி தந்த இருவர்கள் அப்போ நிறைய அஸ்டன் டைரக்டர் கொடுத்தது நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் சார் பாரதி நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து திரைப்படங்களை நடிக்க தொடங்கினீங்க நீங்கள் நடிக்கிறதுக்கு ஆதார சுருதியாக இருந்தது சிவாஜின்னு சொல்லலாமா இல்லை அவர் தானே முதல்ல உங்களை நடிக்க தூண்டியவர் வசனத்தெல்லாம் சாதாரணமாக சொல்லாத உணர்ச்சியாக சொல்லுவேன் அது உண்மைதான் உண்மைதான் ஒரு விதத்தில் நம்மளை வந்து மோல்டு பண்ணார் அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கும்போதே நீ ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர்னால் உனக்கு நடிக்க தெரியணுண்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அப்போ கூட நமக்கு வந்து டைரக்டரான பிறகு நடிக்கணும்னு மைண்டில் வரவே இல்லை சார் ஏன்னா அந்த டைரக்டர்ன்ற ஒரு கெத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கெத்து வந்து அதை விடுற விடுறதுக்கு மனசு இல்லை இத்தனை இருபத்தி மூணு கிராஃப்டாக அத்தனை கிராஃப்டையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம்ல சார் அதை எவ்வளோ பெரிய த்ரில்லான விஷயம் சார் இப்போ நடிக்க வந்தோம்னா டைரக்டர் டைலாக் சொல்கிறாரு எப்படி இந்த டைலாக் எப்படி பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஒரு சிலர் அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க அது வேறு உண்மையான நல்ல நடிகர்னால் அவர் சொல்லியிருக்கார் டைலாக்கு அதை எப்படி நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம் என்ன ஸ்டைலில் பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் திங்க் பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ அப்படி வாய்ப்பு வந்திருக்கு எனக்கு நான் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் சேரன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கார் சார் தமிழ் குடிமகன் தமிழ் குடிமகன் அதில் நான் ஒரு கேரக்டர் லாயர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் லாயர்னா ஒரு ஃபெனட்டிக்கான லாயர் நடிக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்கோப் அது பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கேன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணேன் சார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணேன் 
கிளைமேக்ஸ் இல்லைனா நானும் ரவி மரியாவும் போட்டி போட்டு பண்ணுவோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நடித்த படங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி அளித்த படம் எதை சொல்லுங்கள் நான் இன்னும் முழுசாக நடிக்கிறேன் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு வரேன் நிறையா வாய்ப்புகள் வருது ஒரு சீரியல் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு அதுதான் பெரிய இன்றைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பண்ணுறதா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ராதிகா ஃபோன் பண்ணி ஒரு சீரியல் பண்ணுறேன் நீங்கள் தான் பண்ணணும் ஒரு அப்பா கேரக்டர் மெயினாக இருக்குது நீங்கள் தான் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ராதிகா எடுத்தேன் ராதிகா உனக்கே தெரியும்ல நான் நடிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னுச்சு ஃபுல்லாக எத்தனை நாள் ஒரு நாள் மாதத்துக்கு பத்து நாள் சரியில்லாம் மாதம் பத்து நாள் பத்து நாள் ஷூட்டிங் இருக்குமா அங்கேயே நான் அதுவும் ஒம்பது மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணி நம்மளால் முடியாது இல்லை சார் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் சார் அப்படி அதான் சினிமா நான் சொன்னல சினிமாவை நாம் நேசித்தால் அது நம்மளை விடலாம் உங்களுடைய நடிப்பை பார்த்து எப்பாவது விஜய் விமர்சிச்சிருக்காரா ரெண்டு பேரும் அந்த அளவு இப்போ இல்லை சார் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்தே படிக்கும் போதுலேருந்தே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெருசாக பேசிக்கவே மாட்டோம் சார் அம்மா தான் ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி இருக்கும் அம்மா தான் ஆமாம் ஆனால் என்ன தான் ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய்க்கு என்ன தான் பிடிக்கும் நீங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் யார் போய் என்ன கேட்டாலும் அப்பாவை கேளுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அம்மாவை கேளுங்கன்னு சொல்லுவார் அப்பா கேளுங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சார் ஒய்ஃபே ஏதாவது கேட்டால் கூட அப்பாவை கேளு அப்படின் அப்படி தான் ஆனால் அதிகமாக பேசிக்க மாட்டோம் ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவருக்கு மேலே அப்படியே ஒரு இடைவெளி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சச்சின் ஒரு படம் பண்ணார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வடிவேலு பிளாஸ்டிக் காமெடி பண்ணியிருப்பார் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஒரு வடிவேலுக்கு எதிர நின்று ஒரு ஸ்லாப்ஸ்டிக் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுவும் வடிவேலு எப்படி அந்த பீக்கில் அதை அந்த படம் பார்த்துட்டு சூப்பராக அப்படி நாங்கள் அம்மாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நான் அப்பா பாராட்டிட்டார் நான் ஈஸியாக வந்து அவ்வளோ லேஸில் பாராட்டணும் அவ்வளோ லேஸாக வராது இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணும் அப்படி அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டு இப்படி அந்த ஜான் அந்த அந்த டேரக்டர் பார்க்கும்போதெல்லாம் கேட்பேன் இவருடைய சன்னு ஆமாம் மகேந்திர பையன் மகேந்திர ஜான் ஏன் ஏன் இவ்வளோ பெரிய கிட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு நல்ல படம் நல்ல படம் வேறு ஒரு ஹீரோவை எப்படிலாம் நடிக்க வச்சார் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி ஃபீல் குட் மூவி ஏன் புரியல அவங்களெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியல கலைஞர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதா ஆகிய மூவருடன் பழக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர் நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் மூணு விதத்துலேயும் மூணு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு சார் அதாவது சிவாஜிட்ட நடிகர் தலைவர்கிட்ட நம்ம போய் இது பண்ணும்போது ஒரு 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 இன்டிமசி இருக்கும் சார் ஒரு அப்பா பிள்ளை திட்டம் கூப்பிட்றதே டே சில வார்த்தைகள்லாம் போடுவார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தான் கூப்பிடுவார் இல்லையா ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிட்டார் செல்லமாக கூப்பிட்டார்னா அந்த வார்த்தையை போட்டுருவார் நம்ம ஈஸியாக வந்து பொன்மோர் கேட்கலாம் வார்த்தை அசோசியேட்டாக இருக்கும்போது இதுக்குடா அப்படின்னு கேட்பார் கோமாக கேட்பார் ஆனால் பண்ணிவிடுவார் பண்ணிவிடுவார் இதெல்லாம் அங்கே நடக்காது அங்கே நடக்காது டேரக்டரை தவிர வேறு யாரும் அங்கே பேசுனாங்கன்னா அவ்வளோதான் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் உங்களுக்கு தெரியும்ல சொல்லுவாங்கள்ல அவர் இருக்கிற செட்டில் பின்னு விழுந்தால் சத்தம் கேட்கணும் சொல்லுவோம் பின் ட்ராப் சைலன்ட்னு சொல்லுவாங்கள்ல டோட்டலாக ஒரு பயம் இருந்துட்டு ஐயோ ஒரு அப்படியே இருக்கும் அந்த செட்டுக்குள்ளே ஒருத்த கூட சிரிக்க போட பயப்படும் அப்படி அது கலைஞர் வந்து சார் அவரோட பழகின அந்த மூணு படம் எனக்கு யாருமே மூணு படம் அவர் டைலாக் எழுதி டைரக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராம்நாதன் சாரே ரெண்டு படம் தான் பண்ணார் நான் மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் நீங்கள் பெரிய ரசிகர்ல இருக்கு ஐயோ ஐயோ ஆனால் நம்ம ரசிகர் அவர் ஒரு சிஎம்மாக இருந்தவர் நம்ம படத்துக்கு டைலாக் வர்றாரு அப்படின்னா அவர் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது டைலாக்கில் பேப்பரை கொடுத்துட்டு ரெட்டிங்கில் இன்ட்டு போட்டு இயக்குனர் நினைத்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அது யார் சார் பண்ணுவார் அது மட்டும் ரெட்டிங்கில் இருக்கும் இயக்குனர் நினைத்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் எவ்வளோ பெரிய ரைட்டர் பராசக்தி வசனங்கள்லாம் தீமா அது எத்தனை படங்கள் அவருடைய வசனங்கள் பேசினா வெறும் சிஎம் ஆனார் இல்லையா அப்படியாப்பட்டவர் இயக்குனர் கொடுக்குற மாதிரி அது சார் அதெல்லாம் வந்து அவரும் அப்படித்தான் சார் 
இப்போ நம்ம கட்சியில் இல்லை இடையில் கட்சியில் சேர சொல்லிலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு இல்லைண்ணே 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 இந்த அண்ணன் கூப்பிட்றது போயிடும்ண்ணே அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சு அது அது ஒரு இதுவாகவே நினைக்க மாட்டார் என்னடா நம்ம சொன்னோம் செய்யலையே அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டார் அது வேறு இது வேறு நம்ம ஒரு கலைஞனாக ஒரு இயக்குனராக பார்க்குறாருனா முழுமையாக அந்த இயக்குனராக அந்த மரியாதை கடைசி வரைக்கும் அந்த மரியாதை கொடுத்துருக்குங்க ஒரு பாசம் கலந்த மரியாதை இருக்குது சார் பாசத்தோடு அவர் பிடிச்சி நீங்கள்லாம் போனால் க அதை இப்போ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாராக இருந்தாலும் சினிமாக்காரருக்கு போனால் அந்த கையை பிடிச்சி அந்த சோஃபாவில் உட்கார் அவர் சிங்கிள் சோஃபாவில் இருப்பார் இங்கே டபுள் சோஃபா இருக்கும் ட்ரிபிள் சோஃபா மூணு பேர் உட்காருது அந்த கையை பிடிச்சி தான் உட்கார இருப்பார் அந்த நேசம் இருந்தது அந்த நேசம் அவர் சீமாக இருக்கும்போது அப்படி தான் இருப்பார் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது அப்படி தான் இருப்பார் நம்மளும் ஒரே மாதிரி தான் சார் அவரை சீமாக இருக்கும்போது ஒரே மாதிரி நேசிப்போம் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அப்படி தான் நேசிப்போம் புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதா நான் எப்படி என் பிள்ளைக்கிட்ட இருந்தேன் சொன்னேன் அந்த ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் பிள்ளை என் பிள்ளைக்கிட்ட இல்லை எல்லாத்துட்டையுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப்பப் பண்ணுவோம்ல அவன் பயந்தான் அவன் கோவக்காரண்டா அப்படின்னா அப்படின்னு நம்மளை பார்த்துக்க டிஸ்டன்ஸே இருக்கும் பிரெயின் என்ன எதை எப்படி பண்ணால் எப்படி அது வரும் அதுலேனா வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமை 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 என்ன சார் சரித்திரம் படைச்சிட்டு போயிடுச்சு சார் திருச்சியில் சந்தித்தது என்ன நான் சொல்லலாம் எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு மெயின்டைன் பண்ணேன் காலில் விழுக மாட்டேன் அது முதல்ல இருந்தே நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன் கலைஞர் காலில் விழுந்துருக்கேன் ம் கலைஞர் அப்படின்னா சார் நம்ம திரை உலகத்தில் நமக்கு ஒரு என்ன ஒரு குரு மாதிரி சார் அதனால் அவர் காலில் விழுந்திருக்கேன் இந்த அம்மா காலில் நான் விழுந்ததில்லை விழுங்கணும்னு நினச்சதில்லை எம்ஜிஆர் காலில் விழுந்ததில்லை சிவாஜி காலில் விழுந்தேன் எம்ஜிஆர் காலில் விழுந்தேன் காலில் வந்த உடனே எல்லோரும் சிவாஜி கால் தொட்டு கும்பிடுவோம் செட்டுக்குள்ளே எம்ஜிஆருக்கு எல்லோரும் பண்ணுவானுங்க நான் எங்கேயாவது ஓவரம் அனுப்பேன் எழுந்து பக்கத்தில் இருந்து விழுகலைன்னா தானே எங்கே தூரமாக இருந்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே வருவேன் நான் அது அதே மாதிரி இந்த அம்மாட்டையும் திருச்சியில் நம்ம அம்மா கூப்பிட்டு விடுது முதல்ல ஏதோ ஒரு ஆஃபர் பண்ணிச்சு நான் முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் அது அப்படியே போயிடுச்சு திடீர்னு வந்து பூங்குன்ற அம்மா கொஞ்சம் வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேருந்து காலையில் புறப்பட்டு போகிறேன் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர் மாவட்டம் எங்கே ரசிகர் மன்ற மக்கள் இயக்கம் மாவட்ட தலைவர் இளைஞர் அணி தலைவர் ராஜா மாவட்ட தலைவர் இளைஞர் அணி தலைவர் கரிகாலன் ரெண்டு பேரையும் நான் கூட்டிகிட்டு வாங்கடா நான் அம்மாவை பார்க்க போகிறேன் நீங்களும் பாருங்கள் ஆனால் எவனா போய் காலில் விழுந்தீங்க நான் மாட்டிக்கிறேன் நீங்கள் காலில் விழுந்து நான் விழுக்கலாம் வச்சுக்கங்க தப்பாகிடும் நல்ல பணியோடு கும்பிடுங்க எவ்வளோனா குறைஞ்சி கும்பிடுங்க எவ்வளோ வேணாலும் தாழ்ந்து கும்பிடுங்க காலில் விழுந்துடாதீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்கள்லாம் போனால் அதுதானே பண்ணுவாங்க நான் அடுத்தது அந்த அம்மாவும் யாரும் பொண்ணாட போகத்த முடியாது சார் கையில் கொடுக்கணும் நான் மூன்று முறை பொண்ணாட போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாக அப்படி போட்டிருக்கேன் முதல் தடவை என்னை கூப்பிட்டு விடுது அங்கே நான் போகிறேன் அப்படி கையை நீட்டிச்சு நான் விரித்தேன் அது கையை நீட்டுது அதை பார்க்காத மாதிரி நான் விரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லை அப்படி போட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போதெல்லாம் பொண்ணாட போட்டு அதே போல் இந்த பசங்களையும் கூப்பிட்டு போனால் ஆளுக்கு ஒரு பொண்ணாட வச்சுக்கிட்டா போடுங்க அந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் அதுக்கே ஷாக் ஆரம்பிக்கும் இந்த அம்மாவுக்கு என்னுடைய நான் இப்படி நடந்துக்கிட்டேன்ல சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா சொல்லுது விஜய் ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்ல சொல்ல முடியுமா இல்லைம்மா சின்ன பையன் அப்படி சொல்ல மாட்டார்ன்னு சொல்லலாம் சின்ன பையன் அவர் எதுக்கு மேடம் எடுத்துக்கிட்டு சரி அப்போ வந்து சும்மா ஒரு வீடியோ பைட்டாவது சும்மா ஒரு வார்த்தை அதிமுகவுக்கு அதில் விட்டு என்னம்மா வேண்டாம் இப்படி அவங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் விஜய் கூட்டிகிட்டு போகல இதெல்லாம் வந்து மைண்டில் இருக்கும்ல அது கொஞ்சம் அந்த ரிவெஞ்ச் இதுவும் உண்டு அது அதுதான் தலைவால் அதே தான் அதே தான் ஜெயித்த பிறகு நான் கூட்டிகிட்டு போனேன் எல்லோரும் வெளியே நின்று வாங்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் உள்ளே என்னங்களை உட்கார வச்சாங்க உள்ளே வந்து விஜய்கிட்ட அந்த பொண்ணாட பொத்த வச்சேன் என்ன செய்யணும்னு வேறு கேட்டாங்க விஜய்கிட்ட விஜய் எனக்கு ஒன்றும் நம்ம அப்பாவுக்கு எதாவது என்ன பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு இல்லை அப்படி ஒரு 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 கெத்தோடு இருந்தேன் சார் 
அந்த கெத்தோடு இருந்தது தான் வந்து தப்பாச்சு பின்னாடி அதில் நம்ம மைண்டில் இருக்கும்போது காலில் விழுகலே நீ அப்படின்லாம் இருக்கும்போது ஆனால் இன்னொன்று விஜய் கூட்டிகிட்டு போனோம்ல விஜய்கிட்ட சொன்னேன் போய் காலில் விழுந்தா ஏன்னா அந்த ஏஜுக்கு அதையெல்லாம் நான் ஒரு எத்திக்ஸாக வச்சுருந்தேன் சார் நான் விழ பண்ணுறேன்னா ஏன் ஏஜுக்கு நான் விழக்கூடாது தப்பு என்னை விட அது வயசு கம்மி அது நான் பார்ப்பேன்ல நீ போய் விழுந்து ஏன்னா உனக்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு மற்றவங்க ஒரு எத்திக்ஸோடு இருக்கிறோம் எத்திக்ஸோடு இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது எதிராகிடுது எல்லாருக்கும் அது வந்து பொருந்தாது இல்லை பொருந்தாது ஒரு சிலர் வந்து தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க அரசியலில் வந்து கலைஞர் அழைத்த போதே உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அழைத்த போது நீங்கள் வந்து அரசியலில் அவ்வளோ தீவிரம் உடனடியாக குறிக்கல ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு காலகட்டத்தில் அரசியல் லீடர் பண்ணான்னு முடிவெடுத்தீங்க எதனால் அந்த மாதிரி நான் அதுவும் விஜய்க்காக தான் வந்து முடிவு எடுத்தேன் விஜய்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அது அந்த காலகட்டம் எப்படின்னா விஜய் வந்து அப்போ தான் நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் எதுக்காக பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் நான் அன்னைக்கு நான் பண்ணியிருந்தால் வேறு வேறு ஒரு மாதிரிலாம் உரும ஒரு இது கிடச்சிருக்கும் அங்கீகாரம் வேறு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கும் அப்போவும் விஜய் டச் பண்ணி நீ நடிச்சுக்கிட்டு நான் இதை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்றைக்கு உனக்கு வந்து இந்த உட்காரணும்னு தோணுதோ அன்னைக்கு நான் உனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் உனக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு இயக்கம் இப்போ ஒரு சமூக இயக்கமாக இருக்குது அரசியல் இயக்கம் இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அது உன் பேரை சொல்லி ஒரு பத்து பேர் ஒரு சட்டசபையில் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குங்கள அது அவர் புரிஞ்சுக்கிறல அவர் ஏதோ அவசரப்பட்டு பண்ணார் அரசியலில் வெளியே காரணம் இருக்கா இல்லையா தெரியல சார் இந்த உங்கள் நடுவில் வந்து ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த அரசியல் காரணம்னு சொல்லலாமா ஒரு காரணம் இல்லை அதுதான் காரணம் நினைக்கிறேன் நான் நான் நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா அதுலேருந்து தானே நான் இப்போ ஆரம்பித்தது அவர் உடனே அறிக்க விட்டது நான் ஏன் நீ அறிக்க விட்டேன்னு நான் நினச்சது இதெல்லாம் இருக்குல்ல நான் உடனே நான் அடுத்த நாளே நான் வந்துட்டு வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் டெல்லியில் ஆமாம் இம்மிடியட்டாக யாருக்காக நம்ம பண்ணுறோம் கரெக்ட் அவரே வேணாம்னு சொல்லும்போது நான் அதை தோ அதை வச்சு தொங்கிக்கிட்டு இருக்கணுமா விட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து தானே நான் வந்து எனக்கும் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு பிறகு தான் சார் கொஞ்சம் என்ன எதையோ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸாக அது வரைக்கும் எனக்கு என் லைஃபே என்னுடைய உயிர் எல்லாமே வந்து விஜய் விஜயன் தான் இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆனேன் நான் சரி நம்ம ஏதோ நமக்குன்னு ஏதோ பண்ண பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணோம் மன ரீதியாக உங்கள் மனைவியும் பாதிச்சிருக்காது அதில் ஒரு வேடிக்கை என்ன எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் இருபத்தி மூணு வருஷம் எங்களோடு இருந்தாங்களே இந்த இதே வீட்டில் எங்கள் அம்மா இங்கே ரெண்டு பேரும் நல்லா ட்யூன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இடையில் அந்த ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஈஷா யோகா மையத்தில் போய் அந்த மெடிடேஷன் அதுக்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஸோ அதில் பாதி இருந்ததுனால சினிமாவை குறைச்சிக்கிட்டேன் விஜய் பின்னாடியே நம்ம இருக்கணும் சினிமாவை குறைச்சிக்கிட்டேன் சரி சினிமாவை குறைச்சிட்டு இந்த ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் போனேன் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சார் ஏதாவது நம்ம மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டோம்னா டிப்ரெஸ் ஆகிடுவோம் கரெக்ட் டிப்ரெஸ் ஆகிட்டோம்னா அவ்வளோதான் நம்ம இல்லையா ஆமாம் அதுவும் கலைஞர்கள் நம்ம எல்லாம் க்ரியேஷன் போயிடும் எல்லாம் போயிடும் வேறு மாதிரி போயிடும் ஸோ அதுலேருந்து நான் தப்பிச்சுட்டேன் பாருங்கள் அது பெரிய விஷயம் அது பெரிய விஷயம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கேரி ஆகாது ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கெல்லாம் தான் சார் ஆன்மீகம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது சார் அதுக்கு தான் இந்த நான் சிக மனிதன் படம் பண்ணதுக்கு ரஜினி சார்த்து தான் நான் தேங்க் சொல்லணும் மறுபடியும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒரு வேற அவர்கிட்ட இந்த ஐம்பத்தஞ்சு நாளும் இன்ட்ரெஸ்டாக பேசுவார் சார் அப்போ ஆன்மீகத்தை பற்றி தொட்டுட்டோம்னா ஆர்வமாக பேசுவார் அந்த மத்தியான நேரத்தில் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வந்து செட்டில் சோஃபாவில் படுப்பார்ல சார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அந்த படம் பண்ணும்போது இப்போ ஏவிஎம்லேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செட்டில் வந்து லைட் மைன்ஸு அவங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட்டு செட் அசிஸ்டண்ட்லாம் படுத்து கிடப்பானுங்கள செட் படுத்து கிடப்பாங்கள சார் அது நடுவில் சோஃபா ஒன்று கிடக்கும் சோஃபாவில் வந்து இப்படி படுத்துக்கிறார் சாப்பிட்டோங்க எப்படி உங்களால் முடியுதுன்னு கேட்டேன் இப்போ நான் ஒரு டேரக்டர் என்னால் எனக்கு அந்த மனசு வரல எப்படி ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்துட்டு அது அதுக்கு சில காரணங்கள்லாம் சொல்லுவார் அப்போ அதுதான் சார் நம்மளை செதுக்குச்சு உண்மையில் அது ஒரு பெரிய விஷயம் செதுக்குச்சு ஒரு சின்ன விஷயம் சார் நேற்று நடந்துச்சு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன விஷயம் நேற்று நடந்துச்சு அவற்றை பேசணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன் எட்டு மணிக்கு முடியல 
ஆனால் பதினொன்றரை மணிக்கு அவற்றை வந்து திரும்பி கால் பண்ணி என்ன சந்திரசேகர் பேசுனீங்க பேச முடிச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் வேறு விதமாக பேசி முடிச்சுட்டு அந்த காரியம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் பதினொன்றரை மணிக்கு கூப்பிட்றார் இது இதெல்லாம் வந்து அவர் நடிக்கலை அவர் சுவாபமே அப்படி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சின்சியர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சின்சியாரிட்டி இயக்குனர் சேரன் கே பாலச்சந்திரருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆமாம் அதே மாதிரி எஸ் ஏ சந்திரசேகருக்கு விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் விஜயகாந்தை பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே அவர் நம்பர் தானே சார் நமக்கு மட்டும் இல்லை இல்லையா எல்லாருக்கும் சட்டமன்ற இருக்கிற படத்தை நடிக்கும்போது விஜயகாந்த் இவ்வளோ பெரிய நட்சத்திரம் ஆவார்னு நீங்கள் என்றைக்காவது நினச்சிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து வெலிங்டனில் பாக்ஸில் உட்காந்து படம் பார்க்கணும் நானே விஜயகாந்த் இயக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அன்னைக்கு கிடைச்சிருந்தா நீங்க இயக்கிருப்பீங்களா நீ எந்த பெரிய ஹீரோ எனக்கு கால் ஷீட் கொடுக்கல இல்லை தெரியுமா விஜயகாந்த் வச்சு படம் பண்ணுங்க இவங்களுக்கு முதல்ல சம்பளம் கூட கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட நீங்க சொன்னீங்களா உண்மையா நான் ஜெயிச்சு காட்டுறோம் நீங்க எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சும்மா இதாக நாம நல்லா கொடுங்க பணமே கொடுக்க வேணாம் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்